Pancho Catarral Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Cada día que pasa Va contando un cuento Lencho Catarral Viva cada historia junto a Lencho Catarral Y sus mejores cuentos En cada cuento trae Un guacalito fresco Lencho Catarral Llenito de ilusiones Llega por el monte Y entre el vijagual ¿Está tal, Carluchín? Pues, cuidado, muchacho. Al 200, yo creo que hasta más. Yo estoy al 100. Y el cuento de hoy también está al 100. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? El niño testarudo. Sí, así se llama. El niño testarudo. ¿No será chico Zúñiga? Ese ni es niño, pero es testarudo el jodido. Eso sí, es testarudo. ¿Eh? Pero antes de empezar a contarles el cuento, amigos... Quiero recordarle a las muchachas y a los muchachos que están estudiando que por ningún motivo, óiganlo bien, por ningún motivo dejen de estudiar. No, hay que coronar sus estudios, hay que estudiar, hay que preocuparse por ser alguien en este mundo. ¿eh? Hay que pensar en el futuro, pensar en el mañana. Porque el muchacho que estudia desde el principio y culmina sus estudios es un buen profesional y la vida se le hace más. Más fácil, más suave. ¿eh? El que no estudia ni a relichar aprende, decía mi abuelo. Y es cierto. ¿eh? No se les olvide. Nunca dejen de estudiar. Y no se les olvide también el respeto y el gran amor que le deben a sus padres. El respeto a los ancianos, al profesor, el respeto a lo ajeno. Y ahora acomódense, que les ve el cuento de hoy. El niño testarudo. Óiganlo, óiganlo. Hombre, cada vez que me acuerdo de este cuento, me da risa. <risa> ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque me acuerdo cuando yo era chavalo. Y a uno chavalo le pasan sus vainas divertidas. Es que un niño sin querer, óiganlo bien, un niño sin querer mete las de andar de vez en cuando. O siempre, no de vez en cuando, ¿verdad? Eh, así, era, así es esto. Pero como Pablito, eso ya era el colmo, amigo, el colmo. Por eso su mamá, doña Leticia, decía que Pablito, su hijo, era bien testarudo, porque siempre que lo mandaba a hacer algún mandado, Pablito le salía con alguna de sus ocurrencias. Simón, fíjense que mandado que lo mando a hacer. Ahí me sale con alguna burra. La verdad, doña Leticia, yo creo que usted debe estar exagerando. No, ¿qué va? Porque yo a Pablito lo veo como un niño normal, ¿Qué? igual que los otros niños. De seguro, pues, que de vez en cuando se equivoca, pero que a cada rato lo haga, yo no creo. Ay, don Simón, don Simón, don Simón. Es que como dice el dicho, solo la cuchara sabe el mal de la olla, ve. Vea, le voy a decir una cosa. Es que usted, es que aunque usted no lo crea, vea. Mire, otra cosa es que usted viva aquí con nosotros. Para que usted sepa la verdad, pues. Es más, mire, uh -huh. para que vea que no le miento. Porque mejor no lo llama usted mismito a Pablito, mijo. Y lo manda a comprar algo para que así, pues, el, el, el almuerzo, ¿me entiende? Ajá, ajá. Bueno, mire, pues, mire, mire, ajá. mire. Yo ya tengo arroz cocinado. Ya tengo un frijolito frito, tengo tortillita caliente. Eso es lo que le ofrezco, pues, don Simón. Pero si usted quiere, pues, algo más, pues, nada más que, que se lo vaya a, cobrar, a, a comprar Pablito, pues. Y entonces así, pues, se va a dar cuenta usted de que yo no estoy hablando por hablar. Bueno, pues, la verdad, doña Leticia, no es mala la idea, ¿verdad? Mm. Así yo colaboro en algo con el almuerzo. Y eh, no estoy at tan atenido, ¿verdad? Al... <risa> Y el almuerzo con ustedes, así pues, vamos pues, voy a llamar a Pablito. Ya me lo iba a ver. ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Pablito, muchachos! ¡Pablito! 
muchacho de Dios, Pablito, vení, hombre, ah. se le mandaba a don Simón. Ya voy, mamá. Ya voy. ¿Qué fue, mamita? ¿Ah? Bueno, pues, es que don Simón quiere que le vayas a hacer un mandado. ¿Ves? Ah. Así es, Pablito. Yo quiero que me vayas a comprar unos tres huevos a la pulperilla. Ah. Para que los comamos ahora en el almuerzo. <risa> claro que, que yo voy, don Simón. Pero fíjese. Ajá. Fíjese que nada más que yo estoy viendo raro eso de, de mandarme a comprar huevos ahorita. <risa> ¿Y, y, 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 a no ser que usted se quiera quedar solito con mi mamá. Como decís, chaval jovero, ¿no ves que tu mamá y yo somos como hermanos? ¿Y ¿Se fija, don Simón? ¿Se da cuenta? Pues sí. Este Pablito me hace pasar a mi vergüenza cada ratito. Ve, ahí está. Se lo dije yo, se lo dije. Para que vea, pues, que no le estoy diciendo mentira. No, doña Leticia, eh, eso no es nada. Lo que pasa es que Pablito es un niño. Y usted sabe, los niños tienen muy buena imaginación. P pero yo le explico. Ajá. Sí, yo te voy a explicar. Mira, Pablito. Sí, sí, tu sí. mamá y yo somos viejos amigos. Ajá. Y nos tratamos como hermanos. Ah, yo creía que a usted le gustaba a mi mamá. Muchacho, qué cállate. Barba. Qué barbaridad. Sí, es que como siempre que viene, le trae flores. Y le regala cualquier cosa. Entonces, fíjense, fíjense, don Simón. En, entonces yo pensé que, que se quería quedar, quedar solito con mi mamá. Y, y por eso me mandaba a comprar huevos. Ah, <ríe> ¡Qué chavalo más bandido! No, hombre, Pablito. Yo te mando a comprar huevos porque solo hay arroz para almorzar. Mm. Ya, frijoles y tortillas. Anda. Anda, anda, ve, vení, ve. Anda, tapa las cazuelas y te fijas que es cierto. Vení, ve. Vení, ve. Vení, ve. Mira, estás viendo. Ah, en esta olla hay arroz, arroz. Ajá. A ver, en esta paila hay, hay frijoles. <risa> ah, y, y aquí están las tortillas. Ya viste. Aquí están las tortillas y no hay nada más. Es, es cierto. Ya viste, pues. Tien, eh. Tiene... Fíjese, don Simón, Ajá. que tiene razón usted. Entonces, deme los reales para... ¿Sabe para qué? Pa, pa, para, para ir a comprar los tres huevos. Bueno, pues, toma. Así me gusta que seas entendido. Vaya. Toma, ve, ah. estos 20 pesos ah. y te apurás con los tres huevos para que ya almorcemos. Sí, bueno, vaya, eh, mi muchachito, apúrese. Está bien, don Simón. Ya, ya vengo yo con los tres huevos, yo. Ya vaya, vengo. Pues, vaya. Voy a ir corriendo, ahorita vengo. Apuraste, sí. No te caes, muchacho. Cuidado, me perdés el vuelto. ¿Te fijas, Leticia? ¿Mm? ¿Te fijas? Que Pablito no es tan testarudo como vos decís. Ay, Lo que pasa es que a los niños hay que saberlos entender. Y saberles explicar las cosas. Ay, Dios mío, eso decís ahorita, pues. Pero vamos a ver ahora que vuelva, a ver si vas a pensar lo mismito. Ah, porque a Pablito uno le dice una cosa y él sale con otra. Pero ahora yo no creo, figurate. Mm. Porque el niño vio con sus propios ojos que no había eh, ajustes para el almuerzo. Bueno, eso lo veremos, eso lo veremos. ¿Eh? Ja, allá viene el condenado corriendo. Y trae un paquete en la mano, volví a ver. Trae un paquete en la mano, ¿Sí? ¿sí? <risa> ya, Llegaste, ya, pues. Ya vino, don Simón. Ya vino, don Simón. Ajá. Y entonces. Eh, mire, aquí le traigo pollo para el ajuste. ¿Mm? Y también, mire, traigo papa para que mi mamá haga pollito con, con papa. Pollito ¿Mm? con papa. ¿eh? Pollito oh, con papa. Pollito. Ah, ah, y no le traigo vuelto porque porque el, el pollo fí, fí, ajá, fíjese ajá. fíjese que el pollo fíjese sí, sí, ¿Qué te, pasó, te, te estoy oyendo es que el pollo eh, 
Fíjese que eh, eh, el pollo... Habla, chaval, habla. Yo creo que se le quedó aturugado algo, vos. El, el pollo vale 15 pesos la libra. Y la papa, ¿sabe cuánto valen? ¿Cuánto ¿Eh? valen, pues? Cinco pesos. Pero, grandísimo bandido, ¿no te dije que compraras tres huevos para que nos comiéramos un huevo cada uno? Así eh, es. Eh, eh, y los eh, huevos son a pesos cada uno. Eh, Eran tres pesos. Y con los 17 vueltos iba a pagar mi pasaje. Ah, ¡Gran bandido! Eh, ¡Ay, mami! Eh, 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 eh. Y ahora me dejaste sin pasaje. ¿Ah? ¿Por qué me hiciste eso, Pablito? ¿Por qué trajiste pollo y no huevo? Me eh, dejé... Eh, eh. Ajá. La verdad es que yo pensé que era más mejor comprar pollo que huevo. Sa 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 ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque este es un pollo y ya viene alineado. <risa> Está solo de cocinarlo. Y, y, y con un pollo. Fíjense, fíjense que con, con un pollo... Sí, ¿no? que te, te estamos oyendo. ¿Sí? Con un pollo... Comemos los tres y hasta más rico que el huevo. Pues, Ahora, pues. sí, 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 ¡Ay! sí. Si yo hubiera comprado los tres huevos, hubieran sido tres pollos menos que hubieran nacido. Y es más mejor que los tres comamos con un solo pollo a que los comamos un pollo cada uno. ¿Me, me entendió, don Simón? Grandísimo rejodido, grandísimo jodido. ¡Ah! ¡Solo no se te ocurre semejante caballada! ¡Cállate, chaval! ¡No Dios. ves que huevo es huevo y pollo es pollo! ¡Así es! Por eso, un huevo vale un peso y la libra de pollo vale 15. Y si yo te mandé a comprar huevo, es, es porque lo que yo quería era comer, era comer huevo y no pollo. Porque el huevo es baratísimo en comparación con el pollo. Ya, ya está, pues. Chaval, lo jodido. Me gastó todo el billete. Qué ya barba. Está, pues ya está, Simón, pero, pero no se ponga bravo. Eh, todavía. U usted es como. Usted es como que va a comer huevo. Y, y si no, dígame una cosa, don Simón. ¿De dónde salió el pollo? El pollito que lo vamos a comer, ¿ah? ¿eh? No fue de un huevo. ¿Ah? Dios mío, el gran poder de Dios. Bueno, bueno, ya está, Pablito. Ya está, 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 malcriado. Ay, Dios santo, qué chavalo más testarudo este. Demasiado, diría yo. Si don Simón te dijo que le trajeras huevo, es porque él sabe cuánto anda de dinero. Y él, pues, él está viendo que, que, que si le sobra para el pasaje, pues... Además, si don Simón ha querido pollo carne, él te dice que, 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 que la compré, pero ¿qué va a hacer? Así es. Por así eso es. le pasa, pero eso le pasa a don Simón, ¿sabe por qué? Porque Ajá. usted es testarudo también. Usted es el testarudo. Para que vea que yo tengo la razón, pues, y que este chavalo Pablito es un gran testarudo, pues. Pero ya, óigame, pero ya cálmese, doña Leticia. Cálmese, ya cálmese. Mira cómo me voy a calmar. ¿Cómo me voy a calmar, pues? Ahora tengo que pagarle el pollo yo y las papas para que usted se pueda ir a la casa, pues. No, 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 doña Leticia. Eh, eh, aprovechando que Pablito se fue, pues le voy a decir la verdad. Ajá. Yo reales aquí ando, mira. Ah. <ríe> vea, ve, mire, pues, vea, vea. <ríe> Así estoy viendo. <ríe> Enséñeme, pues. Ay, y solo vi este telo de los rosaditos. <ríe> Ah, ando de 50 y ando de 100. Y asciende, todo anda. Anda chineado, don Simón. Cállese, call, doña Leti. ¿Qué la va a oír, Pablito? Ah. Yo solo quería saber si me podía quedar la noche aquí con usted. Ah. <risa> Ay, don Simón, claro que sí. La pregunta es necia. Ah, bueno. No faltaba más, pues. En esta casa, desde que mi marido murió, pues no ha dormido otro hombre más que... Pues aquí no ha dormido nadie, pues esa es la verdad. Y siendo usted pues un viejo conocido, bien puede quedarse aquí. Pues, ah, bien. bueno. Cállese, 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 que ahí viene Pablita. Ahí viene Pablita. Sí, sí. Eh, 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 mamita. Mm. De, 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 ¿De qué están hablando, mamita? Ay, ¿de qué vamos a estar hablando, de, de papito? Nada. Eh, que por culpa tuya, don Simón, va a tenerse que quedar aquí porque no anda para el pasaje, pues. Eso mm. mismito. Ah, y, 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 
¿Y con quién va a dormir? Pues ¿eh? tendrá que dormir en el suelo. ¿Por porque qué? aquí, porque aquí solo dos camas hay, la tuya y la mía. Ah, y eh, mira, Pablito, ya no me estés fregando la vida, hombre. Eh, es que. Eh, mira, eh, hoy vamos a cenar temprano, esa es la verdad. Y te acostás a dormir temprano eh, vos, y Don eh, Simón también se acuesta temprano, y todo el mundo se acuesta temprano. Bueno, co 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 como las gallinas, mamá. Pues sí, sí, sí. Pero, pero, pero bueno, anda a buscar qué hacer, muchacho de Dios. Eh, bueno, Vaya a buscar qué bueno, hacer, bueno, ah, ah, pues a ver si don Carlos me presta su trompo para jugar con don Carlitos que me presta su trompo. Anda a jugar el patio, chaval, anda a jugar el patio. Amigos, y después de almorzar y de cenar, la viuda Leticia durmió a Pablito y se fue a acostar con... ¿Con Don Simón? <ríe> ¿Ah? Habían pasado ya como cinco años sin que en esa casa durmiera algún hombre con la viuda. Por eso a la viuda y Don Simón les agarró la tarde para levantarse, pero, pero en cuanto se levantaron, la viuda llamó a Pablito, a su hijo, lo llamó y... Le pregunto cómo amaneció porque no sé ni cómo la veo. Ah, bueno, ya, muchacho de porra, cállate, pues. El, el, el que cómo haya amanecido, pues a vos que te importa, pues. Ah, ah, y la verdad, anda a hacerme un mandado. Y, y, ¿Y qué mandado te tengo que hacer, Mita? Bueno, mira, andate donde doña Marta, la vecina, y decirle que me preste la tijera de cortar, ¿oíste? Mamita. Mamá, ¿Mm? ¿Y, y, ¿y para qué va a mandar a buscar una tijera? Si, si, usted aquí tiene una. Bueno, ¿y qué crees vos? Que yo voy a cortar este sedazo con mis tijeritas. ¿Vos ¿Ja? estás loco? ¿Querés que se me frieguen, pues? Sí, sí, sí. Tiene razón, mamá. Es verdad. Y, mamá. Ah. ¿Y, y, ¿Y para qué quiere sedazo, ah? Eh? Bueno, pues para regalarle un pedazo a don Simón. Ah. Además, ¿a vos qué te importa, vos? ¿A vos qué te importa, Pablito? Está Anda, bien, tráeme la tijera bueno, ya. Bueno, ya me voy, ya me voy. Ya vengo, mamá. Ya bueno, vengo, ya pues. Le dan like. Pobre Leticia. Te va feo con ese muchacho, ¿ah? ¿eh? Mira, y vale más que no sospechó lo de anoche. Si no, quién sabe qué anduviera diciendo. Y mientras Simón y la Leticia estaban platicando, Pablito conversaba con doña Marta, la vecina. Eh, eh, doña Marta. Sí. Fíjese eh, que eh, doña Marta. Ah. Eh, fíjese que eh, este, doña Marta. Eh, sí, papito, te estoy oyendo. Eh, fíjese que ayer mi mamá. Ajá. Me manda a dormir bien temprano. Ajá, qué ¿eh? bueno, mi muchachito, y, está y, bueno. ¿Y sabe por qué? Ajá. ¿Eh? Porque, ¿sabe por qué? No, no sé, contame. Porque, porque quería acostarse con, con el viejo Simón. ¿Con, con y yo, quién? Yo no soy ningún baboso. Yo me hice el dormido. ¿Y, y, ¿eh? y, y, y qué pasó? ¿eh? Pero por lo, lo oscuro que estaba en la noche, no, no pude ver nada y eso me arrecha. ¿eh? Mm. Pero se oía un ruido, ¿sabe cómo? A ver, a ver, a ver. Se oía un ruido, un ruido que, ¿sabe cómo se oía? A ver, a ver, ¿cómo? Se, se oía un ruido como, un ruido como, ¿sabe cómo? Ay, Dios mío, decime, hombre. Como que, como que, como que, como que en el cuarto hay un, un torro moto. Ah. Y, y mi mamá parecía que se quejaba como que, como que le estaban pegando. Ah. Pero no se miraba nada porque tenían apagado el candil. Ay, bueno, 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 Pablito, bueno. Lo que tu mamá haya estado haciendo con ese señor a mí, ¿qué me importa? Pues no me interesa, la verdad. Pero bueno, me lo imagino, me lo imagino. A ver, a ver, entonces, ¿qué? Ajá. Todavía no me has dicho que andas haciendo por estos ah, lados. Ah, ah, sí, 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 sí. Es, es cierto, doña Marta. Es que, es que dice mi mamá. Ajá. 
Que le preste la tijera de cortar. Que le preste la tijera de cortar. Sí, sí, eso dice mi mamá. Pero qué raro. Qué raro está eso. Si tu mamá tiene mejores tijeras que cortar que yo. Ah, pero es que, es que para cortar sedazo es mejor con tijeras viejas y desafiladas como la suya. Porque si se friegan, no se pierde nada. Ah, sí es la cosa, como dijiste. Eso, ¿Ah? eso. Tu mamá te mandó a prestarme mis tijeras sí, para sí. cortar sedazo y no joder sus tijeras. Sí, sí, ¿Ah? sí. Ah, no, 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 esto no se va a quedar así. No, 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 de ninguna manera. A vos y a tu mamá los voy a leñatear, es que, claro que sí, es que... para que no sean vividores. Y a tu mamá para que no ande de viuda alegre costándose con cualquier forastero. Pero, 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 Así que toma, chavalos jodidos. ¡Toma! ¡Chavalos pendejitos! ¡Cállate! Para que no seas como tu mamá. ¡Toma, pendejo! ¡Toma, pendejo! ¡Toma! 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 jodida porque me pega y yo no soy feo y ella no era Auténtico, amigo, auténtico. Dicen que si no ha sido por don Simón, doña Marta hubiera mal matado a la pobre doña Leticia. ¿Sí? Ah, pero Pablito siempre siguió siendo entrometido y sobresaliente. Y todo por culpa de doña Leticia, su mamá, que nunca, nunca, nunca lo corrigió desde chiquito, como a Fedri. Y los niños deben obedecer a sus padres desde chiquitos, porque cuando los papás dicen algo de ellos, saben por qué lo dicen. ¿Eh? Colorín colorado, el cuento se acabó, amigos, yo ya me voy. No se les olvide lo que les dije al principio, muchachas, muchachos. ¿eh? Nunca, nunca, nunca dejen de estudiar. Estudien, prepárense. Piensen en el futuro de ustedes y en el futuro de esta patria. Y no se les olvide el respeto y el amor a sus padres, el respeto a los ancianos, al profesor, el respeto a los ajenos. Y estudien, oyeron, estudien. ¡Ahí nos vemos, amigos! ¡Bueno!